Hello guys! Good morning, good evening, good afternoon sa ang sulok man ang mundo kayo naroroon ngayon! Nandito pa ako sa inyong harapan si Yaya Chacha um, Alam ko kung bakit nandito ka ngayon, bakit mo kinlik itong video ko, interested ka na o interesado kang makita o malaman mapanood, mapakinggan kung paano makakuha ng 1,000 subscribers in just one month o ba? Diba? Yes, pag-uusapan po natin yan kung paano, kung ano ang mga tips para makuha mo yung isa sa requirements po ni YouTube na 1,000 subscribers. Mm, kung ready ka na, eto, papanoorin mo to. Let's watch this! kung bakit mo pinindot at bakit ka pumasok dito sa aking channel o ba diba? nagkakainteresado kang malaman kung paano nga ba makakakuha ng 1,000 ka uh, 1,000 baba <laughs> sorry sorry masyado ako na uutaw okay paano po po natin ba makuha yung 1,000 subscribers in just sa maikling panahon lang kasi ang sabi ni Lolo kailangan sa loob na isang taon makakakuha ka ng 1,000 subscribers para ma-monetize yung channel mo. Isa yun sa requirements ni Lolo. <coughs> ni Lolo YouTube. Kung isa kang YouTuber, maiintindihan mo kung bakit ko siya tinatawag na Lolo. O, ba? Diba? Anyway, may bigyan ko kayo ng limang tips kung paano makuha yung 1,000 subscribers sa maikling panahon lamang na hindi mo na kailangan makaabot pa ng 1 year Naku, makukuha mo na siya in one month, two months, o maiksi pa kung talagang magagawa mo yung limang tips na ibibigay ko sa iyo. Disclaimer lang po pala ha, hindi po ako malaki ang channel, hindi pa po ako sikat, hindi pa po ako masyado kilala, or talagang may nakakilala sa akin sa larangan ng YouTube, pero yun lang po mga hindi din po masyadong matataas pa yung mga, mga channel nila, ganun po. Yung isi-share ko po sa yung tips, ideas based lang po sa experience ko kung paano ako nagsimula at paano ko naabot yung 1,000 subscribers. Okay po, tip number one. Kailangan, meron kang upload video, o oh, ba diba? Kasi sino magsasubscribe sa'yo kung wala kang upload na video? Pagkatapos mong gumawa ng channel, syempre, mag-upload ka ng video para may mapapanood yung mga taong gustong mag-subscribe sa iyo. Kipo, upload video, pero dapat, yung video is interesting video na para sa lahat, na pangkalahatan po siya. Hindi lang naman po dapat mag-upload ng video na para lang sa sa sarili natin na yung yung mga makakapanood lang is yung family mo or yung mga ka-close friends mo, yung mga kaibigan mo, kakilala mo lang. Dapat mag-upload ka po ng video na para po sa lahat, na maintindihan po ng lahat, magka-catch makaka-catch po yung attention ng lahat na mapapanoorin yung video mo para masasubscribe po nila. Ayun po. And then, tip number two is, don't tayo pupunta sa brand ng channel mo. Ibig kong sabihin, kailangan yung channel mo po is searchable. Kailangan yung channel mo, yung pangalan ng channel mo ay unique. Yung kakaiba, yung madaling tandaan, yung madaling madaling mapansin, yung, yung mas madali siyang Oh, kakaiba to. Ayun, ano siya? May dating, kumbaga, yung channel mo. Tapos, kailangan yung isipin yung parang wala kang katulad para pag sinurch yung channel mo, lalabas agad at madali kang mahanap. Yun po. At saka, dapat yung channel mo po is maging creative ka sa channel mo. Maging creative ka po sa channel mo. Pag nag-upload ka ng videos, magawa ka ng mga thumbnails na meron doon sa thumbnails mo, parang doon sa thumbnail picture mo, parang nandun na lahat yung mga gusto mong sabihin sa loob ng video. So, makakatch yung attention ng mga viewers. Kasi sa thumbnail mo, 
parang nandun na yung gusto mo, nandun na lahat sa thumbnail yung gusto mong ipada, ipahiwatig sa loob ng video mo. Okay, tip number three, ang tip number three naman po natin is explore. Mag-explore ka. Mamasyal ka. Parang ganun. Uh, find communities, kumbaga join community po na tulad ng sa social media, pumahanap ka ng mga page sa Facebook na merong mga pwede kang pumasok doon na katulad mong YouTuber din. Kasi, merong mga page sa, page sa Facebook na lahat ng YouTuber is nandun sa loob na yun. Maglalapag ka ng link mo doon, papanoorin nila ang kabayaran, papanoorin mo rin po yung video nila. Isa-subscribe ka nila, isa-subscribe mo din po sila. Yun po, magjo-join community ka po. Pumunta ka kung saan-saan ka pwedeng makipag, ano, yung ganun, may mga tulungan, por, may mga tulungan portion. Tulungan mo sila, tutulungan ka din nila. Yun po, maghanap ka ng mga group na ganun, na maaaring makakatulong sa paglago ng subscribers mo. Tip number four, ito naman po yung tip number four. Maging consistent ka po sa pag-upload ng video, which is, mm, medyo dyan muna ako, hindi pa masyadong consistent. Kasi, nga, busy-busy pa ako ngayon sa work, at saka, hindi ko pa kasi masyado alam kung ano talaga yung gusto kong content na tuloy-tuloy kong gagawin. Ganun po. Pero, mas maganda po talaga kung maging consistent ka sa mga videos, sa mga pag a upload ng videos. Para yung mga subscribers mo po, ay hindi mababagot maghintay kung anong sunod mong i-upload. Ganun po. Para meron silang aabangan. Siguro mga 2 to, to 4 time, uh, Hanggang apat na beses ka po mag-upload sa isang linggo. Okay po yun. Ay, kung gusto mo araw-araw, pwede din po yun. Para at least, may papanoorin ka kaiba. Iba-iba yung mapapanood sa yun ng mga subscribers mo. At saka, hindi ka nila makakalimutan kasi lagi kang updated sa pag-upload ng videos mo. Ganun po yun. Then, ano ko nga po pala, suggestion ko nga po pala, nung doon sa number 3 po pala, ba diba sabi ko, is punta ka ng community, na mag-join ka sa mga community, na merong tutulungan ka, isasub mo sila, isasub ka din po nila. Pero, as much as possible po, wag po tayong umasa sa sub to sub. Kasi, meron pong mga iba na, o isub mo ko, isasubscribe din kita. Na ganun. Pag ginawa mo yun, o, oh, nag-subscribe siya sa'yo today, but on the next day, may iba talaga, may iba po talaga, parang kausapan, may iba po talaga na nambabawi po ng sub. Kaya, hindi po siya masyado advisable na maumasa ka sa sub to sub. So, better explore, pumunta ka sa mga iba't ibang channel, magko-comment ka doon sa mga videos na upload nila. Mag-comment mag ka doon sa video na, kung anong, ano yung napanood mong video, related sa video yung ipapanood mo yun, magkakatch at makakatch mo po yung attention nung nag-upload kasi ako po, ganyan po ako eh pag nagpunta ka sa channel ko nag-comment ka sa video ko nag-comment ka sa uh, nag-comment ka doon sa upload video ko at yung comment mo po ay related talaga doon sa video ko talagang sisilipin at sisilipin ko po yung channel mo kung nakadikit ka ba sa akin o hindi kasi pag nakita kong pula pa yung subscriber pipindutin ko po yun, automatic, isasabak po kita. Kasi, alam mo yung feeling na, yung upload mong video, na panood, tapos, yung, yung comment mo, yung comment, don miss, yung commentator po, ay nag-comment, tungkol don sa napanood yung video, ibig sabihin, pinanood niya. Hindi lang po siya nagpunta doon sa channel ko, para makakuha ng subscribe. Makaku makagain lang po siya ng subscriber yun po. Kundi pumunta siya doon dahil interesado siya sa channel ko. Interesado siya sa video ko. So, pag ganyan po yung nangyayari, masarap pong silipin kung sino po yung nag-comment. ba? Diba? So, I will check the commentator. I-check ko po yung channel na nag-comment sa YouTube ko. Sa YouTube channel ko. And then, pag nakita kong pula pa yan, automatic. Ipukulay gray ko po yan. Yan po. Yan po yung tandaan nyo talaga. Much better po kasi yung yung sinubscribe ka dahil gusto 
ka nung nag-subscribe sa iyo. Hindi ka sinubscribe dahil nagpalitan lang. At saka dapat po, yung kung sino man po yung isa subscribe po natin, kilala niyo po. Kilala niyo kano meron doon sa channel niya, kilala mo kung sino siya, hindi lang po basta-basta ka nagsasubscribe ng channel dahil sinubscribe ka. You must learn how to know your subscribers or sino yung mga nagsubscribe sa'yo kung sino yung sinubscribe mo dapat meron ka talagang time na ilaan para kilalanin po sila yun po yun and then nasabi ko na po nga diba yung tip number 4 and tip number 4 natin is maging consistent okay ah no 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 I'm so sorry I'm so sorry Number one, upload video. Number two, yung channel natin. Number three, go to community o join communities. Number four, maging consistent ka po. Yun po yun siya pala ang sinabi. <laughs> Naka, sorry guys, nakakalimutan ko. And the tip number five, sa number five na po tayo, ito po yung pinakamahalaga at pinakaimportante. Pwede mo siyang sabihin sa intro mo, Pwede mo siyang sabihin sa pagtapos na ng video mo. Ganun po. Tip number five is tell your viewers to subscribe your channel. Huwag na huwag mo pong kakalimutan na sabihin sa kanila na isubscribe yung channel mo. Kasi baka makalimut, baka kas para maging interested po sila ulit na papanoorin ulit yung video i-upload mo. So, dapat doon sa dulo or sa umpisa pa lang, pwede mo na sila kain o i-invite na please subscribe my channel, ganun po. Para po, hindi nila makalimutan na i-subscribe ka. Ganun. Okay. Nakpuha na po natin yung limang tips. Sana po makatulong yung aking limang tips sa inyo. Ulitin ko po ha. Number one, upload video. Siyempre, kailangan may upload video tayo para meron tayong subscribers. Number two, make your channel creative at saka searchable. Number three, magiging mapagkaibigan ka, be friendly, go community, mag go around, explore around, join communities na pwedeng tumulong sa'yo para lumago yung subscribers mo. Tip number 4, maging consistent ka sa pag-a-upload ng videos. Pwedeng apat na beses isang araw, okay lang po. Yan, pwede din po araw-araw, ganun po. At saka, tip number 5, wag na wag po. Ito po ang aking pinaka-importante, yung tip number 5. I-a-apply ko po ito ngayon. Hmm? Tip number 5, please, 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 don't forget to Subscribe my channel, Yaya Cha Cha. Yen po, Yaya Cha Cha. Please, please click subscribe and the bell button para naman po may notified kayo if meron ako mga bagong upload na videos. Oh, I'm so happy to share with you guys ang aking experience kung paano ko nakuha ang 1,000 subscribers in just a month. Sana po makatulong at maka-inspire din po sa inyo kung ano yung aking mga tips. Kung kaya ko, kaya nyo rin po yan. Di ba? Di na natin kailang maghintay ng one year para makuha natin yung 1,000 subscribers. Huwag po mag-alala kung nasa 0, 1, 2, 3, 4, 5 ka pala na subscribers. Don't worry. Tataas at angat po yan. Tiwala lamang po sa sarili. At syempre, kailangan po natin magtrabaho para po talagang meron at meron tayong subscribers thank you, thank you, thank you po guys sa pagpaki sa panonood and please, please don't forget again to click the subscribe and bell, notification bell para manotified kayo sa aking susunod na video, love you, love you, love you all, this is Yaya Chacha bye bye, mwah